मातृकोष 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 विभाजित हुए अपत्यकोष तैरि कर लो एषा जो प्रथम विभाजित हुए दूटी कोष तैरी है तक से कोषर भेतरे विभिन्न कोषांगानुर परिमाण एवं निउक्लियर मध्य डीएनएर परिमाण कम थे साधारण तो कोषांगानुगुल समान दुई भागे विभक्त हो जाए दोटो कोषर मध्य और निउक्लियर मध्य जो डीएनए थे से डीएनए साधारण तो दुटो कोषे अर्धेक हो जाए सूतरा अपत्य कोष दूटी पुनर विभाजित होते गई कोष के आर पूर्णता लाभ करार प्रयोजन है से पूर्णता लाभ कर कोष इंटरफेस दशार मध्यमे इंटरफेस दशा कोष विभाजन विश्राम दशा वरिणत हवार दशा इंटरफेस दशा कि है ये नवगठित कोष तैरी हल य नवगठित कोषे पूर्णता लाभ कर अर्थात तरह मध्य आर एन ए संश्लेषण है डीएनए संश्लेषण है विभिन्न कोष अंगाणु संश्लेषण कोष दूटी पूर्णता लाभ कर जाके बला हे इंटरफेज ये इंटरफेज सूचना है जीअन दशा दिए जीअन दशा व ग्रोथ अन दशा यही दशाएं कि है ये अपत्य कोष तैरि हल से ही अपत्य कोषर मध्य कोषर सैटोप्लजमर मध्य प्रचुर प्रोटीन संश्लेषित है आर एन ए संश्लेषित है सैटोप्लजमर परिमाण बृद्धि पाए कोषटी धीरे धीरे आकारे बढ़ते थे से बला है जीअन दशा किचुटा कोषर मध्य प्रोटीन सैटोप्लजम अन्न्य कोषांगाणु तैरी हो जाए शुरू है तर निक्लिक एसिड अर्थात जेनेटिक वस्तु अर्थात डीएनए संश्लेषण कोष विभाजन येज डीएनए संश्लेषण है जख तक बला है एस दशा एट इंटरफेजर एक गुरुत्वपूर्ण पर्याय एस मान सिनथेसिस मान संश्लेषण अर्थात यही दशाई कोषर निउक्लियर मध्य डीएनए तैरि है और से डीएनए तैर प्रयोजन उत्सेचक सेगल सब क्यों जीवन दशाय तैरी हो दशा तर मैं जो परिमाण डीएनए छपत्य कोष दूटी से डीएनए डबल है डबल हो जा पर डीएनएर परिमाण सम्पूर्णता लाभ कर एक कोषे टोटाल जो डीएनए थार कथा से ही परिमाण डीएनए तैरि जाए एस दशाय डीएनए संश्लेषण शेष हो गफेजर परवर्ती दशा शुरू है जाके बला है जेटू दशा जेटू दशाय कोष्टर पुनर विपाक तत्परता बृद्धि पाए कोष्टी पुनर कि प्रोटीन किर एन एर तैरी है विभिन्न धरण कौशांगाणु तैरी है कोष्टी आकार आकृति से बृद्धि पाए कोष्टी सम्पूर्ण पूर्णता लाभ कर इंटरफेजर जीवन एस जेटुर मध्यमे कोष्टि पूर्णता लाभ कर जाए पूर्णता लाभ कर फले कोष्टि पुनर आर विभाजन जो प्रस्तुत हुए आक मातृकोषे परिणत हो जाए तरपर से मातृकोषी पुनर विभाजित होते शुरू कर पुनर तर निक्लियस विभाजन प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेजर माध्यम है तरपर निउक्लियस विभाजन पर सैटोकनिसर माध्यम पुरो सैटोप्लजम कोष पर्दा विभाजित हुए दोटो कोष तैरि फेलें से ही दुटो कोष आर एक ही रकम इंटरफेजर मध्य दिए पूर्णता लाभ कर कोष्टि तैरी हल दो अपत्य कोष तैरी हल यो पुनर एक ही चक्रे गल ये कोष्टि आरोप कोष चक्रे प्रवेश कर लेकिन कोष चक्रे प्रवेश कर लो ये एक कोषर जीवन दशाय इंटरफेज और विभाजन दशा पर्याय्रमे आवर्तित है सामग्रिक भाव कोषर भेतर ये चक्राकार आवर्तन के बला है कोष चक्र कोष चक्र की से आजकल प्रथम आलोचनार मध्य दिए आयत्त करतेलम तेल ये जगह की कि प्रश्न तैरि ये जगह प्रश्न तैरि कोष चक्र का बोले कोष चक्र कई दशा व पर्याय की कई पर्याय इंटरफेज एवं विभाजन दशा इंटरफेजर कई पर्याय जीवन एस एवं जी टू जीवन दशा की कि घटना घटे एस दशा की कि घटना घटे जी टू दशा की कि घटना घटे हमारे प्रत्येक विषय जो आलोचना कर लुखानुपुखा देखे नीते तरह विभाजन दशा विभाजन दशा कि भाव प्रथम निउक्लिया विभाजित है 
তারপর সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয় এবং সম্পূর্ণ দুটো অপত্য কোষ তৈরি হয়ে যায় তাহলে আমরা সমগ্র কোষ চক্রের আলোচনাটা আমরা শেষ করলাম আমরা আজকের আলোচনার দ্বিতীয় অংশ হিসেবে বিভাজন দশাটাকে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব আমাদের ইন্টারফেজের জি ওয়ান এস এবং জি টু দশা পুরোপুরি আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে এবারে আমরা বিভাজন দশাটা নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করব কারণ বিভাজন দশার মধ্যে আরও অনেকগুলো কথা আলোচনার বিষয় আমাদের রয়েছে সাধারণত দেখা গেছে জীবজগতে এই যে কোষের যে বিভাজন পর্যায় এই বিভাজন পর্যায় তিনভাবে তিন প্রকার হতে পারে কোষ বিভাজন সাধারণত তিন প্রকার হতে পারে সবচেয়ে অনুন্নত প্রাণীদের ক্ষেত্রে এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যাকে বলা হয় অ্যামাইটোসিস অ্যামাইটোসিস বিভাজন এই অ্যামাইটোসিস বিভাজন সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় অ্যামাইটোসিস বিভাজনটা কিভাবে হয় আমরা সে আলোচনা করব কোষ বিভাজনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগ মাইটোসিস বিভাজন এই মাইটোসিস বিভাজন সমস্ত ইউ ক্যারিওটিক কোষযুক্ত জীবের ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং আরেকটি ভাগ মিওসিস বা মায়োসিস মিওসিস বা মায়োসিস আমরা দুটো শব্দ ইউজ করতে পারি আচ্ছা মিওসিসই থাক আমরা দুটো শব্দ ইউজ করতে পারি অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস এবং মিওসিস কোষ বিভাজনের এই যে বিভাজন পর্যায় অর্থাৎ এই জায়গা থেকে যে কোষ চক্রের বিভাজন পর্যায় এই বিভাজন পর্যায় এই তিনটে পদ্ধতির মাধ্যমে হতে পারে তারপর ইন্টারফেজের যে পর্যায় জি ওয়ান এস এবং জি টু সেটা সব কেসের সব কোষের ক্ষেত্রেই একইভাবে সংগঠিত হবে তাহলে এবারে আমরা এই যে বিভাজন দশা বিভাজন পর্যায়ের যে তিনটে আলাদা পদ্ধতি অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস এবং মিওসিস এই পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে পরপর আলোচনা করতে থাকব আজকে আমরা প্রথমে আলোচনা করে নেব অ্যামাইটোসিস পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের কোষ চক্রের এই অংশটা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই তোমরা এটা তুলেও নিয়েছ যার যার প্রয়োজন এবার আমরা এই কোষ চক্রের এই অংশটা আমরা এবার মুছে জায়গাটা বের করে নিচ্ছি বলে অ্যামাইটোসিস বিভাজন সাধারণত দেখা যায় বিভিন্ন নিম্ন শ্রেণীর জীবের ক্ষেত্রে যেমন ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়াতে দেখা যায় ইস্টে দেখা যায় অ্যামিবাতে দেখা যায় এবং অ্যামিবা থেকেই এই নাম এসছে অ্যামাইটোসিস এবার আমরা একটু দেখে নিই অ্যামাইটোসিস পদ্ধতি কিভাবে সংগঠিত হয় এই একটি কোষ ধরা যাক আমরা অ্যামিবা দিয়ে যদি ভাবি এই একটি কোষ তার নিউক্লিয়াস কোষটি সরাসরি তার নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম বিভাজন একসাথে হবে কোষের মাঝে একটা খাস তৈরি হবে কোষটা দুই দিকে দুটো ভাগ অংশে বিভক্ত হতে শুরু করবে দুটো অংশে বিভক্ত হতে শুরু করবে নিউক্লিয়াসটি এই খাজ বরাবর সেটিও লম্বাটে হয়ে যাবে এবং দুটো অংশে বিভক্ত হতে শুরু করবে সরাসরি সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস একই সাথে তারপরে কি হবে পুরোপুরি মাঝখানের যে খাজ তৈরি হয়েছিল প্রাচীর এবং সাইটোপ্লাজমে সেই খাজ বরাবর কোষটি পুরোপুরি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং নিউক্লিয়াসটিও সরাসরি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে নিউক্লীয় পদার্থ সমান দুই ভাগ হয়ে যাবে কোষের বিভিন্ন যে কোষ অঙ্গাণু রয়েছে সেগুলো সরাসরি দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে এইভাবে হয়ে গেলে তারপরে পুরো ছিন্ন হয়ে যাবে ছিন্ন হয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ দুটো কোষ তৈরি হয়ে যাবে এইভাবে অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে সরাসরি কোষটি বিভাজিত হয় তাহলে আমরা অ্যামাইটোসিস পদ্ধতি আমরা কাকে বলবো অ্যামাইটোসিস পদ্ধতি হল যে বিভাজন পদ্ধতিতে একটি কোষের নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম সরাসরি বেমতন্তু ক্রোমোজোম গঠন না করে সরাসরি বিভাজিত হয়ে অতি দ্রুত দুটি কোষ তৈরি করে ফেলে তাকে বলা হয় অ্যামাইটোসিস পদ্ধতি তাহলে অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে কিভাবে কোষ বিভাজন হয় আমরা দেখে নিলাম অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষটি বিভাজিত হয়ে যাওয়ার পরে আবার এই কোষটির মধ্যে ইন্টারফেজের মাধ্যমে তার ভেতরে 
বিভিন্ন পদার্থ পুনরায় সংশ্লেষিত হয়ে ডিএনএ সংশ্লেষিত হয়ে কোষঙ্গাণুগুলি সংশ্লেষিত হয়ে কোষটি আবার পূর্ণতা লাভ করবে তাহলে আমরা এই অংশটাও বুঝে নিলাম এবারে আমরা কোষ বিভাজনের অন্য যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনায় প্রবেশ করব কোষ বিভাজনের অন্য যে দুটি পদ্ধতি মাইটোসিস এবং মিওসিস এটা সাধারণত বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেহে দেখা যায় এই দুটি কোষ বিভাজনের মধ্যে বেসিক কিছু পার্থক্য রয়েছে মূল কিছু পার্থক্য রয়েছে এবং দুটি বিভাজনই জীবজগতের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সাধারণত মাইটোসিস বিভাজন যখন হয় আমরা সংক্ষেপে একটু প্রথমে দেখে নিই মাইটোসিস বিভাজন যখন হয় তখন একটি কোষ সেই কোষটি বিভাজিত হয়ে প্রথমে সেই কোষটির মধ্যে দুটি নিউক্লিয়াস তৈরি হয় একটি কোষের মধ্যে দুটি নিউক্লিয়াস তৈরি হয় তারপর পুরোপুরি বিভাজিত হয়ে সম্পূর্ণ দুটো নিউক্লিয়াস তৈরি হয় দুটি কোষ তৈরি হয় সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয়ে পুরো দুটো কোষ তৈরি হয় অর্থাৎ বিভাজনের এই যে পর্যায়টি এই পর্যায়টিকে আমরা বলছি কেরিও কাইনেসিস এবং বিভাজনের এই যে যে পর্যায়টি এই পর্যায়টিকে আমরা বলছি সাইটো কাইনেসিস কেরিও কাইনেসিস এবং সাইটো কাইনেসিস এই দুটি পর্যায়ে মাইটোসিস বিভাজন হয়ে থাকে কেরিও কাইনেসিস এবং তারপরে হচ্ছে সাইটো কাইনেসিস বা সাইটোপ্লাজম বিভাজন এবং এই বিভাজনের মাধ্যমে যে দুটো অপত্য কোষ তৈরি হয় তার মধ্যে ক্রোমোজম সংখ্যার কোনো পার্থক্য হয় না অর্থাৎ এই কোষে যদি ক্রোমোজম সংখ্যা টু এন ইকুয়াল টু টেন থাকে তাহলে যে দুটো অপত্য কোষ তৈরি হলো তাতেও ক্রোমোজম সংখ্যা টু এন ইকুয়াল টু টেন থাকবে এবং একটি মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোষ তৈরি করবে সাধারণত এই বিভাজন অর্থাৎ মাইটোসিস বিভাজন এই বিভাজন জীবকোষের দেহ কোষে দেখা যায় আমরা জানি সাধারণত জীবদেহ দু ধরনের কোষ থাকে দেহ কোষ এবং জনন কোষ এই কোষে এই মাইটোসিস বিভাজন সাধারণত দেহ কোষে সংগঠিত হয় তবে কিছু কিছু নিম্ন শ্রেণীর জীবের ক্ষেত্রে যাদের মূল দেহটি হ্যাপ্লয়েড মূল দেহটির ক্রোমোজম সংখ্যাই হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড যেমন স্পাইরোগাইরা তারপরে ক্লামাইডোমোনাস ভলভক্স এই সমস্ত জীবের ক্ষেত্রে যেহেতু মূল দেহটি হ্যাপ্লয়েড তাই তাদের ক্ষেত্রে গ্যামেট তৈরির সময়ও এই মাইটোসিস বিভাজনী সংগঠিত হয় আর উন্নত শ্রেণীর ক্ষেত্রে যাদের দেহ ডিপ্লয়েড তাদের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দেহ কোষেই এই মাইটোসিস বিভাজন সংগঠিত হয় মিওসিস বিভাজন মিওসিস বিভাজন সাধারণত সংগঠিত হয় জনন মাতৃকোষে তাহলে মাইটোসিস বিভাজন যে কোষে গঠিত সংগঠিত হয়েছিল সাধারণত তাকে বলা হয় দেহ মাতৃকোষ মিওসিস বিভাজন যে কোষে হয় তাকে বলা হয় সাধারণত জনন মাতৃকোষ এই যে জনন মাতৃকোষ একটি ধরা যাক তার ক্রোমোজম সংখ্যা টু এন ইকুয়াল টু টেন মিওসিস বিভাজনে দেখা যায় যে এই কোষটি প্রথমে বিভাজিত হবে প্রথমে বিভাজিত হয়ে দুটি কোষ তৈরি করবে তার দুটি নিউক্লিয়াস তৈরি হবে তারপর এই কোষটি পুনরায় সঙ্গে সঙ্গে আবার বিভাজিত হবে আবার বিভাজিত হয়ে গিয়ে মোট চারটি কোষ তৈরি করবে অর্থাৎ একটি কোষ বিভাজিত হয়ে গিয়ে চারটি কোষ তৈরি করবে এবং এই চারটি কোষে ক্রোমোজম সংখ্যা হয়ে যাবে মূল মাতৃকোষের অর্ধেক চারটি কোষ তৈরি হলো অর্থাৎ এখানে ক্রোমোজম সংখ্যা ছিল টু এন ইকুয়াল টু টেন তাহলে ক্রোমোজম সংখ্যা দেখা যায় প্রথমবার যে দুটো নিউক্লিয়াস হলো সেখানে ক্রোমোজম হয়ে যাবে এন ইকুয়াল টু ফাইভ এন ইকুয়াল টু ফাইভ তারপরে যে চারটি কোষ হলো চারটি কোষেই ক্রোমোজম সংখ্যা থাকবে এন ইকুয়াল টু ফাইভ অর্থাৎ ডিপ্লয়েড কোষটি হ্যাপ্লয়েড কোষে পরিণত হয়ে গেল এবং তার ক্রোমোজম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেল এইভাবে একটি জনন মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে চারটি অপত্য কোষ তৈরি করবে সাধারণত ডিম্বাণু শুক্রাণু গঠনের সময় এই বিভাজন দেখা যায় সেই কারণে 
ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় যে কোষ থেকে তাকে বলে ডিম্বাণু মাতৃকোষ একই রকম ভাবে শুক্রাণু সৃষ্টি হয় তাকে বলে শুক্রাণু মাতৃকোষ এই ডিম্বাণু মাতৃকোষ বা শুক্রাণু মাতৃকোষ তাতে যে ক্রোমোজোম সংখ্যা থাকে এই ডিম্বাণু মাতৃকোষ শুক্রাণু মাতৃকোষকেই বলে জনন মাতৃকোষ সেটি বিভাজিত হয়ে একটা কোষ থেকে চারটি কোষ তৈরি হয়ে গেল এইভাবে একটি কোষ থেকে চারটি কোষ সৃষ্টি হয় মিওসিস বিভাজনের মাধ্যমে তাহলে এটি হলো মিওসিস বিভাজন সেই সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রোমোজোম সংখ্যা হয়ে যায় অর্ধেক তাহলে আমরা দেখতে পেলাম মাইটোসিস বিভাজনে একটি কোষ বিভাজিত হয়ে দুটি কোষ তৈরি হয় যার ক্রোমোজোম সংখ্যার পরিবর্তন হয় না তাই মাইটোসিস বিভাজনকে বলা হয় সমবিভাজন এই মাইটোসিস বিভাজনের আর এক নাম হচ্ছে সমবিভাজন কারণ তার ক্রোমোজোম সংখ্যার কোনো পরিবর্তন ঘটে না একই রকমভাবে মিওসিস পদ্ধতিতে যেহেতু একটা কোষ বিভাজিত হয়ে চারটে কোষ তৈরি হয় এবং তার ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায় তাই এই মিওসিসকে বলা হয় হ্রাসকরণ বিভাজন হ্রাসকরণ বিভাজন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের এই জায়গা থেকে পরীক্ষাতে আসবে সমবিভাজন কাকে বলে কেন বলে হ্রাসকরণ বিভাজন কাকে বলে কেন বলে তাহলে মিওসিস বিভাজন আমরা পেলাম যে জনন মাতৃকোষে ঘটে তবে কিছু কিছু জীবের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জীবের মূল দেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা থাকে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক তাদের ক্ষেত্রে গ্যামেট তৈরি হয় মাইটোসিস পদ্ধতিতে এবং গ্যামেট তৈরি হওয়ার পরে যে জাইগোট তৈরি হয় সেই জাইগোটের হয় মিওসিস অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড জীবের ক্ষেত্রে কোষ বিভাজনের সময় কিন্তু একটু জায়গাটার পরিবর্তন ঘটছে যেটা আমরা উন্নত শ্রেণীর ক্ষেত্রে আবার একটু আলাদাভাবে পাচ্ছি তাহলে আমরা মাইটোসিস এবং মিওসিস বিভাজন মূলত কিভাবে হয় কোথায় হয় এবং একটি কোষ মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে কয়টি কোষ তৈরি করে একটি কোষ মিওসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে কয়টি কোষ তৈরি করে এবং ক্রোমোজোম সংখ্যার কিরূপ পরিবর্তন ঘটে মাইটোসিস বিভাজনের সময় এবং মিওসিস বিভাজনের সময় এই পর্যায়ের আলোচনা আমরা এই জায়গা থেকে করে নিলাম তাহলে এই জায়গা থেকে আমাদের যে প্রশ্নগুলো মূলত হতে পারে আমি একটু দ্রুতই বলছি তোমরা একটু তাড়াতাড়ি শুনে নাও যে মাইটোসিস বিভাজন কাকে বলে মিওসিস বিভাজন কাকে বলে প্রথম একদম সংজ্ঞা তারপরে মাইটোসিস বিভাজন কোথায় ঘটে উন্নত শ্রেণীর ক্ষেত্রে যেমন আমরা দেহ মাতৃকোষ লিখব তেমনি আমরা হ্যাপ্লয়েড জীবের ক্ষেত্রে লিখব গ্যামের তৈরির সময় একই রকম ভাবে মিওসিস বিভাজন ঘটে কোথায় এটা আমরা উন্নত জীবের ক্ষেত্রে লিখব ডিপ্লয়েড জীবের ক্ষেত্রে লিখব আমরা জনন মাতৃকোষে ঘটে আবার যে জীবের মূল দেহে ক্রোমোজম সংখ্যায় হ্যাপ্লয়েড তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলবো এই বিভাজন ঘটে জায়গোটে কারণ জায়গোটে বিভাজন ঘটে আবার হ্যাপ্লয়েড দেহটা তৈরি হবে বা রেণু মাতৃকোষে রেণু মাতৃকোষে ঘটবে মিওসিস বিভাজন তাহলে মাইটোসিস বিভাজন কোথায় ঘটে মিওসিস বিভাজন কোথায় ঘটে আমাদের আরও দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মাইটোসিসকে সমবিভাজন কেন বলে মিওসিসকে হ্রাসকরণ বিভাজন কেন বলে মাইটোসিসে একটি কোষ বিভাজিত হয়ে কটি কোষ তৈরি করবে মিওসিসে একটি মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে কয়টি কোষ তৈরি করবে তাহলে আমরা এই জায়গার এই আলোচনা থেকে এই প্রশ্নগুলো আমরা একটু আয়ত্ত করে নেব আমরা এবারে চলে যাব এই মাইটোসিস বিভাজন এবং মিওসিস বিভাজন বিস্তারিতভাবে কিভাবে ঘটে সেই আলোচনার মধ্যে প্রথমে আমরা আজকে মাইটোসিস বিভাজন কিভাবে সংগঠিত হয় এবং মাইটোসিস বিভাজন সংগঠিত হওয়ার পরে কিভাবে নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় এবং তারপরে কিভাবে সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয় আমরা এই আলোচনা এবারে করব এই আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় আমরা চিত্র আগে থেকে কিছুটা রেডি করে রেখেছি সেই চিত্রগুলোর সাহায্য নিয়ে আমরা এই পর্যায়ের আলোচনাটা সংগঠিত করব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে কোষটি এটি একটি সম্পূর্ণ কোষ যে কোষটি বিভাজনের জন্য প্রস্তুত কোষটি বিভাজিত হতে পারবে বিভাজনের জন্য প্রস্তুত অর্থাৎ ইন্টারফেজের জিওন জি টু জিওন এস এবং জি টু পর্যায় অতিক্রান্ত অতিক্রম করে এর কোষের মধ্যে ডিএনএর পরিমাণ পূর্ণতা লাভ করেছে কোষ অঙ্গাণু সব পরিণত হয়েছে এ বিভাজিত হবে ইন্টারফেজের একদম শেষের দিকেই 
প্রাণীকোষের বেলায় এই সেন্ট্রোজোমটি বিভাজিত হতে শুরু করে দেয় এটি হলো সেন্ট্রোজোম এই সেন্ট্রোজোম উদ্ভিদ কোষে থাকে না এটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আমরা জানি আর এটি হলো নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস এই কোষটি বারে বিভাজিত হবে বিভাজনের শুরুতে যে ঘটনা ঘটে এই যে ডিএনএ তন্তু এই ডিএনএ তন্তু পরস্পরের সাথে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ক্রোমোজোম গঠন করতে শুরু করে আমরা আগের দিন আলোচনা করেছিলাম সে আলোচনাতে আমাদের ছিল যে কোষ বিভাজনের সময় ডিএনএ তন্তু এইভাবে ক্রোমোজোম তৈরি করে এবং এই ক্রোমোজোমকে আমরা এভাবে না এঁকে এখানে যদি আমরা এইভাবে অঙ্কন করি তাহলে সহজে আমরা বোঝাতে পারব আমরা এইভাবে অঙ্কন করব ক্রোমোজোমের এই একটি বাহু এই আরেকটি বাহু একটি ক্রোমোজোমের এই ক্রোমোজোম তৈরি হয়েছে এই নিউক্লীয় জালিকায় কুণ্ডলীকৃত হয়ে কোষ বিভাজনের শুরুতে কোষ বিভাজনের শুরুর দশাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন প্রফেজ শুরু দশার বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন প্রফেজ তো প্রফেজে কি হচ্ছে এই যে নিউক্লীয় জালিকা এই নিউক্লীয় জালিকা পেঁচিয়ে গিয়ে এই রকম ক্রোমোজোম তৈরি করে অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে সব ক্রোমোজোম ক্রোমোজোম প্রতিটি ক্রোমোজোমে দুটি করে ক্রোমাটি এখানে রয়েছে এই যে প্রতিটি ক্রোমোজোমে দুটি করে ক্রোমাটিড কিন্তু কোষ বিভাজনের এই প্রফেজ পর্যায়ে এই ক্রোমাটিড গুলি পরস্পরের সাথে পেঁচিয়ে থাকে পরস্পরের সাথে পেঁচিয়ে থাকে মানে আমরা এখানে একটু পরিষ্কারভাবে দেখি এই ছবিটার আমরা অপসারণ করে দিবা কিভাবে ক্রোমোজোমের বাহু দুটো পরস্পরের সঙ্গে পেঁচিয়ে থাকে আমরা সে আলো সেই ধারণাটা একটু নিয়ে নিই ধরা যাক ক্রোমোজোমের এই একটি ক্রোমাটিড আর এই আরেকটি ক্রোমাটিড দুটি ক্রোমাটিড পরস্পরের সাথে এভাবে পেঁচিয়ে থাকে ধরা যাক এই জায়গাটা হচ্ছে সেন্ট ক্রোমিয়ার অর্থাৎ ক্রোমোজোমের কোমাটিড গুলি যে জায়গায় পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকার কথা আমরা আগের দিনই ক্রোমোজোম পড়ার সময় সেটা আলোচনা করে নিয়েছি সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমগুলি পরস্পরের সাথে এইভাবে পেঁচিয়ে রয়েছে ক্রোমোজোমের এইভাবে পরস্পরের সাথে পেঁচিয়ে থাকাকে বলা হয় স্পাইরালাইজেশন 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 পদ্ধতিতে ক্রোমোজোমের কোমাটিড গুলি পরস্পরের সাথে পেঁচিয়ে রয়েছে এই প্যাঁচানোর ধরন ধরন দু দু প্রকারের হয় একটাকে বলা হয় প্লেকটোনোমিক আর একটাকে বলা হয় প্যারানোমিক প্লেকটোনোমিক এবং প্যারানোমিক এই দুটো পদ্ধতি তারা পরস্পরের সঙ্গে পেঁচিয়ে এখানে অবস্থান করে এবং প্রতিটি ক্রোমোজোমের একটি সুস্পষ্ট সেন্ট্রোমিয়ার রয়েছে তবে এই পর্যায়ে সাধারণত ক্রোমোজোমের বাহু দুটোকে পরিষ্কারভাবে আলাদাভাবে দেখা যায় না আলাদাভাবে দেখা যায় না যেহেতু এরা স্পাইরালাইজেশন পদ্ধতিতে পরস্পরের সঙ্গে পেঁচিয়ে থাকে নিউক্লিয় পর্দা অবলুপ্ত হতে শুরু করে তাহলে আমরা দেখলাম যে নিউ ক্রোমাটিন সূত্র থেকে ক্রোমোজোম গঠন হলো প্রফেজে সেই ক্রোমোজোমের ক্রোমাটিড বাহু দুটি পরস্পরের সঙ্গে এইভাবে পেঁচিয়ে স্পাইরালাইজেশন গঠন করে পরস্পর পরস্পরের সাথে জড়িয়ে থাকলো এবং আমরা দেখলাম যে দুটো ক্রোমাটিডি সেন্ট্রোমিয়ারে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ রইল এবং স্পাইরালাইজেশন আমরা জানলাম দু প্রকারের হতে পারে প্যারানোমিক এবং প্লেকটোনোমিক যখন একেবারে সুতোর তন্তুর মতো এরা একদম জড়িয়ে থাকে ছবির মতো তখন তাকে বলা হয় প্লেকটোনোমিক আর প্যারানোমিক হচ্ছে যখন তারা পাশাপাশি দুটো তন্তু যখন এই পাশাপাশি অবস্থান করে কিন্তু পুরোপুরি জড়িয়ে থাকে না তখন তাকে বলা হয় প্যারানোমিক প্লেকটোনোমিক এবং প্যারানোমিক দুটো ভাবে এরা পরস্পরের সঙ্গে জট পেকে থাকে প্রফেজে আর কি হয় নিউক্লীয় পর্দা অবলুপ্ত হতে শুরু করে প্রফেদে প্রফেজের শুরুতে নিউক্লীয় লাস্টি অবলুপ্ত হতে শুরু করে এই নিউক্লীয় লাস্টি একেবারে প্রফেজের মাঝামাঝি সময় এসে পুরোপুরি অবলুপ্ত হয়ে যায় তারপরে কি হয় নিউক্লীয় পর্দা অবলুপ্ত হতে শুরু করে এবং প্রফেজের শেষে নিউক্লীয় পর্দা পুরোপুরি অবলুপ্ত হয়ে যায় প্রাণী কোষের বেলায় সেন্ট্রোজোমটি বিভাজিত হয়ে ইন্টারফেজেই দুই প্রান্তের দিকে যেতে শুরু করেছে দুই প্রান্তের দিকে যেতে শুরু করেছে প্রফেজ শেষ হতে হতেই এই সেন্ট্রোজোম যে দুটি সেন্ট্রিওলে বিভক্ত হচ্ছে 
সেন্ট্রিয়াল দুটি দুই মেরুতে চলে যাবে প্রফেস দশার শুরুতে এরা বিভাজিত হতে শুরু করে দেয় এবং প্রফেস দশা শেষ হতে না হতেই এই সেন্ট্রিয়াল দুটি একেবারে কোষের দুই প্রান্তে অবস্থান করে দুই মেরুতে অবস্থান করে সেন্ট্রোজম দুটি যখন বিভাজিত হয়ে দুটো সেন্ট্রোজম গঠন করে তখন প্রত্যেকটিকে বলা হয় সেন্ট্রিয়াল আমরা জানি প্রতিটি সেন্ট্রোজমে দুটি করে সেন্ট্রিয়াল থাকে একটি করে সেন্ট্রিয়াল দুই দিকে যায় এবং তার চারিদিকে অ্যাস্ট্রাল রশ্মিগুলো নির্গত হতে থাকে এই প্রফেস দশার একেবারে শেষে নিউক্লিয়ার পর্দা একদম থাকবে না নিউক্লিয়ার লাস থাকবে না সেন্ট্রিয়াল দুই প্রান্তে চলে যাবে এবং সেন্ট্রিয়ালের চারিপাশের অ্যাস্ট্রাল রশ্মি থেকে বেমতন্তু গঠন শুরু হবে এটি যদি উদ্ভিদ কোষ হয় তাহলে সেন্ট্রোজম থাকবে না সেন্ট্রোজমের পরিবর্তে সেখানে প্রফেজের শেষে এবং মেটাফেজ দশার শুরুতে বেমতন্তু গঠিত হবে সাইটোপ্লাজমীয় মাইক্রোটিউবিউল বা অনুনালিকা থেকে তাহলে প্রফেজ দশার শেষে আমরা এবারে দেখব মেটাফেজ দশা কোষ বিভাজনের নিউক্লিয়াস বিভাজনের দ্বিতীয় দশা মেটাফেজ দশা মেটাফেজ দশায় কি ঘটনা ঘটবে এই যে ক্রোমোজোমগুলি ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর থেকে তার যে দুটি ক্রোমাটিড পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল সেই ক্রোমাটিড সম্পূর্ণ পরস্পর থেকে পুরো খুলে যাবে পরস্পর থেকে পুরো খুলে যাবে ক্রোমাটিড দুটি ক্রোমাটিড দুটি পরস্পর সাথে খুলে গেলে ক্রোমোজোমটি পুরোপুরি দুটি বাহুতে বিভক্ত হয়ে যাবে তার এই একটি বাহু এই আরেকটি বাহু দুটি বাহুতে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং তার মাঝে ক্রোমোজোম দুটি পরস্পরের সঙ্গে শুধুমাত্র সেন্ট্রিওলেই সংযুক্ত থাকবে শুধুমাত্র সেন্ট্রিওলেই ক্রোমোজোম সেন্ট্রোমিয়ার সেন্ট্রিওল নয় সেন্ট্রোমিয়ারে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকবে এবং এই ক্রোমোজোমগুলি কোষের মাঝামাঝি জায়গায় এসে অবস্থান করবে বিষুব রেখা বরাবর অবস্থান করবে এই ক্রোমোজোমগুলি ক্রোমোজোমগুলির দুই পাশ থেকে দুই দিকে যে সেন্ট্রিওল চলে গেছে তার অ্যাস্ট্রাল রশ্মি যুক্ত হয়ে বেমতন্তু গঠিত হবে বেমতন্তুগুলো পরস্পরের সাথে এসে প্রতিটি ক্রোম ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে এসে আবদ্ধ হবে প্রতিটি ক্রোমোজোমের তাহলে আমরা যদি এখানে একটু লেভেলিং করে নিই এটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রাল রশ্মি অ্যাস্ট্রাল রশ্মি বেমতন্তু এই বেমতন্তুকে বলা হয় ক্রোমোজোমীয় তন্তু কারণ এই বেমতন্তু ক্রোমোজোমের কাইনেটোকোরের সাথে এসে যুক্ত হয়েছে এই বেমতন্তুটা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন বেমতন্তু যেটা পুরোপুরি একেবারে একটা সেন্ট্রিওল থেকে বিপরীত পাশের সেন্ট্রিওল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে ক্রোমোজোমগুলি একদম কোষের বিশু রেখা বরাবর অবস্থান করে এই যে অবস্থান সৃষ্টি করেছে একে বলা হয় মেটাফেজ প্লেট এরপরে শুরু হবে অ্যানাফেজ অ্যানাফেজে কি হবে এই যে দুটি সুস্পষ্ট ক্রোমোজোম তৈরি হয়েছিল এবং মেটাফেজ দশায় সেটি বিষুব রেখা বরাবর অবস্থান করেছিল সেই ক্রোমোজোম পরস্পর থেকে ছিন্ন হবে আমরা একটু এখানে বড় করে দেখে এই একটি ক্রোমোজোম তার একটি ক্রোমাটিড সেখান থেকে আরেকটি ক্রোমাটিড দুটি ক্রোমাটিড মাঝে যুক্ত রয়েছে সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে তারা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে রয়েছে এবং দুটো ক্রোমাটিডে দুটি কাইনেটো কোর থাকে সেটা আমরা আগের দিনে আলোচনা করে নিয়েছি এই একটি কাইনেটো কোর এই আরেকটি কাইনেটো কোর দুটি প্রোটিনের প্লেট এই একটি ক্রোমোজোমের বাহু এই আরেকটি ক্রোমোজোমের বাহু দুটি ক্রোমাটিড এরা প্রথম অবস্থায় পরস্পর যুক্ত হয়ে থাকে এ পাস থেকে একটা বেমতন্তু এসে যুক্ত হয় এ পাস থেকে একটা বেমতন্তু যুক্ত হয় এই ঘটনাটা ঘটে মেটাফেজে তারপরে অ্যানাফেজে কি হয় এই ক্রোমোজোম পরস্পর থেকে পরিষ্কার আলাদা হয়ে যায় আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে এই বেমতন্তু এদিকে সংকুচিত হতে শুরু করে এই বেমতন্তু এই দিকে সংকুচিত হতে শুরু করে এদিকের বেমতন্তু এই দিকে সংকুচিত হতে শুরু করে এদিকের বেমতন্তু এদিকে সংকুচিত হতে শুরু করে 
বেমতন্তু বিপরীত মেরুর দিকে সরে যেতে শুরু করে তার ফলে কি হয় ক্রোমোজোমগুলি আকৃতি নেয় এই রকম এই একটি ক্রোমাটিড এই আর একটি ক্রোমাটিড দুটি ক্রোমাটিড দুটি অপত্য ক্রোমোজোমে পরিণত হয়ে গেল এবার এই বেমতন্তু এই দিকের মেরুর দিকে ক্রোমোজোমকে টেনে নিয়ে যায় এই বেমতন্তু এই দিকের মেরুর দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং এই সময় ক্রোমোজোম বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারটি কোথায় অবস্থান করছে তার উপর নির্ভর করে ক্রোমোজোম বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে কি সেই আকৃতি যদি এই সময় ক্রোমোজোমটি মেটাসেন্ট্রিক হয় মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম যদি হয় তাহলে তার আকৃতি হয় এই রকম অর্থাৎ ভি আকৃতি ইংরেজি অক্ষর ভি যদি ক্রোমোজোমটি সাব মেটাসেন্ট্রিক হয় সাব মেটাসেন্ট্রিক তাহলে তার আকৃতিটা হবে ইংরেজি অক্ষর এল এর মতো যদি ক্রোমোজোমটি অ্যাক্রোসেন্ট্রিক হয় অর্থাৎ তার সেন্ট্রোমিয়ার যদি প্রান্তের কাছাকাছি অবস্থান করে তখন ক্রোমোজোমটি হবে একটা বাহু ছোট হবে একটা বাহু বড় হবে যে আকৃতির ইংরেজি অক্ষর আর ক্রোমোজোমটি যদি টেলোসেন্ট্রিক হয় অর্থাৎ সেন্ট্রোমিয়ারটি যদি একেবারে এক প্রান্তে থাকে তাহলে তার আকৃতি হবে ইংরেজি অক্ষর আয়ের মতো অর্থাৎ ক্রোমোজোম সেন্ট্রোমিয়ারটি কোথায় অবস্থান করছে তার উপর নির্ভর করে মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমে ক্রোমোজোম আকৃতি নেবে ভি এল জে এবং আই এইভাবে আকৃতি নেবে এবং ক্রোমোজোম দুই প্রান্তের দিকে সরতে শুরু করবে তার সম্পূর্ণ চিত্র রূপ পাবো আমরা এই ছবিতে এটাকে আমরা বলবো অ্যানাফেজ অ্যানাফেজ দশা তাহলে অ্যানাফেজে এটি হলো সেন্ট্রিয়ল সেন্ট্রিয়ল এটি হলো বেমতন্তু প্রাণী কোষে সৃষ্টি হয়েছে যা আগেই অ্যাস্ট্রালশি থেকে উদ্ভিদ কোষে মাইক্রোটিউল থেকে মাঝে তৈরি হয় ইন্টার জোনাল তন্তু ইন্টার জোনাল তন্তু ও বেমতন্তুরি অংশ ইন্টার জোনাল তন্তু অ্যানাফেজ দশার পরে কি হবে এই যে অপত্য ক্রোমোজোম বা ক্রোমাটিড ক্রোমাট ক্রোমোজোমের এক একটা বাহুই অপত্য ক্রোমোজোমে পরিণত হয়ে যাচ্ছে তার মানে দুটো বাহু দুটো অপত্য ক্রোমোজোম পরিণত হয়ে যাচ্ছে তবে তাদের ডিএনএ এর পরিমাণ কিন্তু অর্ধেক হয়ে গেল এখানে দুটো বাহুতে মোট যত ডিএনএ ছিল এখানে দুটো বাহুতে কিন্তু ডিএনএ এর পরিমাণ দুটোতে হাফ হাফ হয়ে গেল অর্থাৎ দুই কোষের দিকে ডিএনএ কিন্তু অর্ধেক যাচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে তার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখতে পাবো এই যে অ্যানাফেজ অ্যানাফেজের পরেই এই এই ক্রোমাটিডগুলি বা অপত্য ক্রোমোজোমগুলি এই প্রান্তে চলে গেল এই ক্রোমাটিডগুলি এই প্রান্তে চলে এলো বিপরীত প্রান্তে চলে গেল তার ফলে কি হলো এই প্রান্তে গিয়ে এই ক্রোমাটিড আবার নিউক্লীয় জালিকা তৈরি করলো প্রফেজে যেমন কুণ্ডলি পাকিয়ে ক্রোমোজোম তৈরি হয়েছিল এখানে আবার কি হলো ওই কুণ্ডলি খুলে গিয়ে ক্রোমাটিন সূত্র খুলে গিয়ে নিউক্লীয় জালিকা তৈরি করলো এখানেও নিউক্লীয় জালিকা তৈরি করলো দুটো অপত্য নিউক্লিয়াস তৈরি হতে শুরু করলো নিউক্লীয় পর্দার পুনরাবির্ভাব ঘটলো যে নিউক্লীয় পর্দা তার পুনরাবির্ভাব ঘটলো নিউক্লীয় লাশের পুনরাবির্ভাব ঘটতে শুরু করবে অর্থাৎ এই যে তৈরি হচ্ছে না নিউক্লীয় পর্দা নিউ নিউক্লীয় পর্দা নিউক্লীয় লাশও তৈরি হতে শুরু করবে এর মধ্যেই মাঝে তৈরি হবে ইন্টার জোনাল তন্তু থেকে তৈরি হবে স্টেম বডি স্টেম বডি তৈরি হবে প্রাণী কোষে দুটো সেন্ট্রিয়ল দুই আলাদা কোষে চলে যাবে উদ্ভিদ কোষলে সেন্ট্রিয়লের প্রসঙ্গটি থাকবে না তারপরে কি হবে টেলোফেজের এটি হলো শুরু আর এটি হলো শেষ তারপরে সুগঠিত দুটো নিউক্লিয়াস তৈরি হয়ে দুটো সম্পূর্ণ দুটো আলাদা নিউক্লিয়াস হয়ে গেল একটা কোষের মধ্যেই প্রাণী কোষের বেলায় যখনই টেলোফে অ্যানাফেজের শেষে টেলোফেজটা শুরু হয়েছে তখনই কি হবে 
साइटोप्लाजम विभाजन शुरू हो जाए सैटोप्लम विभाजन की शुरू हो मजे एक खास तैरी है से खज क्रमान्वय बड़ होते थक भेतर दिखे खाजटी ढुके क्रमान्वय बड़ होते थक तरह खाज ही भेतर दिखे ढुके गए सम्पूर्ण दुटो कोष तैरि फेल्बे सम्पूर्ण दुटो कोष तैरि फेल्बे प्राणी कोषे तम मैं प्राणी कोषे टेलोफेजर शेष शेष दशाते ही सैटोकैनेस शुरू हो जा सैटोप्लम विभाजन शुरू हो जा सैटोप्लम विभाजन शुरू हो खज सृष्टिर मध्यमे ये खज के बला क्लीभेज ये सैटोकैनेसिस हवा के बला क्लीभेज ता प्राणी कोषर बल्ला सैटोकैनेसिस तीन टे चित्र माध्यम ये प्रदर्शन करब टेलोफेजर शेषे जखनी एनाफेजर पर दोटो अपत्य निूक्लियस तैरि होते शुरू कर लो तक तो ही सैटोप्लम एक खज शुरू हल से ही खज क्रमान्वय बाढ़ते बाढ़ते एके बारे माज मिडिल पर्त सम्पूर्ण दुटो कोष हो ग ये खज के खजर मध्यमे दोटो अपत्य कोष सृष्टि के बला क्लीभेज अर्थात प्राणीकोष निक्लि विभाजन समय निक्लियस विभाजन शेषे सैटोकैनेसिस विभाजन है क्लीभेजर माध्यम एवं से शुरू हो जाए टेलोफेजर संगे संगे तेल टेलोफेज जेमन एखे शेष हलो संगे संगे सैटोकैनेसिस शुरू हो गल प्राणीकोषर बल्ला उद्भिदकोषर बल्ला सैटोकैनेसिस पद्धति एक रकम भाव एरपे से आलोचन जाब तेल एत सम्पूर्ण आलोचनाते पे गलम एत सम्पूर्ण आलोचनाते पे गलम एक देहमतृकोष माइटोसिस पद्धति जख विभाजित तो हे विभाजन समय प्रथम कैरियोकैनेसिसर मध्यमे दोटो निूक्लियस हल तरपर सम्पूर्ण सैटोकैनेसिसर मध्यमे दूटी कोष हो गल सैटोकैनेसिस प्राणी कोषर मध्य देखे निल एक अति द्रुत उद्भिद कोषे सैटोकैनेसिस क्यों है से आलोचनाटा एक सर नेब उद्भिद कोषे सैटोकैनेसिस क्यों है उद्भिद कोष साधारण तर बे थे कोष प्राचीर फले उद्भिद कोष जो आँकब तक हमें प्राचीर दिए आँखा प्रयोजन कोष प्राचीर एक उद्भिद कोष हमें तरह सैटोकैनेसिस पर्यायट आलोचना करब तरह दोटो निूक्लिया तैरी दोटो निूक्लिया तैरी सैटोकैनेसिस उद्भिद कोषर एकदम पर्दार मजखान दिए थे मध्य पर्दा मध्य पर्दा मिडिल लैमेला क्यलसियम मैगनेशियम पेक्टेट दिए तैरी है और दुई पास प्राथमिक पर्दा सेलुलोज दिए तैरी है प्रथम मजखने जमते शुरू कर गलगी बडी एवं इयर थे तैरी हवा फ्रागमोप्लस्ट दोटो निूक्लियर मजे तैरी होते शुरू कर ये फ्रागमोप्लस्टर मध्य प्रचुर परमाणे क्यलसियम ए मैगनेशियम पेक्टेट जमा रही है तरपर कि है ये उद्भिद सैटोकैनेसिस प्रथम पर्या द्वित पर्या कि है द्वित पर्याजे निूक्लियर मजे जे फ्रागमोप्ल जम से जमे जमे एकदम सम्पूर्ण एक पर्दा तैरी जाए मध्य पर्दार एक पर्दा तैरी जाए एके बला है कोषपात गठन कोषपात गठन तेल कोषपात गठन हल की फ्रागमोप्ल के फ्रागमोप्ल की तैरी हो विभिन्न अनुनिका व माइक्रोटिवल गलगी बडी एंडोप्लमिक रेटिकुलम खंडित अंश एवं तार संगे प्रचुर परमाणे क्यलसियम ए मैगनेशियम पेक्टेड सेगल दिए तैरी होगुलो जमे जमे प्रथम मध्य पर्दा तैरि कोषर मध्य मध्य पर्दा तैरी हो गल एबारे मध्य पर्दा तैरी ग कोषेर जो मिडिल दागटा के मध्य पर्दा धरे नहीं मध्य पर्दा तैरी मध्य पर्दा तैरी प्रथम एवे मध्य पर्दार ऊपर आस्ते आस्ते जम आ चित्र एखे एर संयुक्त करब एक छोटो कर जगहटार अभाव दूटो निूक्लिया मध्य पर्दा हो गए एबारे मध्य पर्दार ऊपर सेलुलोज जमे 
এ পাশে সেলুলোজ জমবে এ পাশেও সেলুলোজ জমে যাবে দু পাশেই সেলুলোজ জমে জমে তৈরি হয়ে যাবে প্রাথমিক পর্দা তাহলে এটা হয়ে গেল প্রাথমিক পর্দা প্রাথমিক পর্দা আর মধ্য পর্দা তো আগেই তৈরি হয়েছে মধ্য পর্দা এই যে কোষপাত যেটা সেই কোষপাতটাই তৈরি করেছে মধ্য পর্দা তাহলে এইভাবে উদ্ভিদ কোষের বেলায় কোষপাত গঠনের মাধ্যমে কেরিওকাইনেসিসের পরে সাইটোকাইনেসিস সংগঠিত হয় এবার আমরা খুব দ্রুত একটু মাইটোসিস কোষ বিভাজনের তাহলে গুরুত্বটা বুঝে নেব তাহলে যে যে কোষে হোক উদ্ভিদ কোষ প্রাণী কোষ যে কোষে মাইটোসিস বিভাজন হোক না কেন তাহলে মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে একটা কোষ বিভাজিত সমগুণ সম্পন্ন দুটি কোষ তৈরি করছে ফলে এই বিভাজনের মাধ্যমেই আমরা বহুকোষী জীব সেই জায়গোর থেকে সম্পূর্ণ দেহ গঠনের সময় অসংখ্য যে কোষের প্রয়োজন তা মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে সম্ভব তাহলে বলা যায় ভ্রূণের পরিস্ফুটন মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে সম্ভব দেহের বৃদ্ধি মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে সম্ভব আমাদের শরীরে যদি উদ্ভিদ বা প্রাণীর শরীরে যদি কোনো ক্ষতস্থান সৃষ্টি হয় সেই ক্ষতস্থান পুরোনো মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমেই সম্ভব তাহলে মাইটোসিস কোষ বিভাজন এইভাবে বারবার বিভাজিত হয়ে যেমন বহুকোষীদের দেহ গঠনে সাহায্য করছে বহুকোষীদের দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে ক্ষতস্থান পূরণে সাহায্য করছে তাহলে এক কথায় বলা যায় মাইটোসিস বিভাজন ছাড়া জীবজগতের অস্তিত্ব পুরোপুরি বিপন্ন হবে আর যে সমস্ত ইউকেরিওটিক এককোষী জীব আছে যে সমস্ত এককোষী জীবের ক্ষেত্রে মাইটোসিস বিভাজন দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রে মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমেই তারা বংশ বিস্তার করতে পারে আর যারা অ্যামাইটোসিস পদ্ধতি করে তারা অ্যামাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমেই বংশ বিস্তার করে থাকে তাহলে আমাদের আজকের এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা শেষমেশ যে জায়গায় পৌঁছালাম মাইটোসিস বিভাজনের সমগ্র ধাপগুলিতে কখন কি ঘটে এবং সেই বিভাজনের তাৎপর্য কি আমাদের দশম শ্রেণীর পরবর্তী পাঠ যে বিষয়ের উপরে করতে হবে তা মিওসিস বিভাজন মিওসিস বিভাজন হয়ে গেলে আমাদের কোষ বিভাজন পাঠ শেষ হবে তারপর আমাদের এই দশম শ্রেণীতে আমরা রিপ্রোডাকশান বা জনন অংশের আলোচনায় আমরা প্রবেশ করব আমাদের আজকের এই মাইটোসিস বিভাজনের পর্যায় থেকে তাহলে আমরা মূলত কি কি প্রশ্ন নেব আমরা নেব মাইটোসিস বিভাজন কাকে বলে মাইটোসিস বিভাজনকে সমবিভাজন বলে কেন মাইটোসিস বিভাজনের তিনটি গুরুত্ব বা তাৎপর্য লেখ আর কি নেব এই যে কেরিওকাইনেসিসের যে প্রতিটি দশা প্রোফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ প্রত্যেকটি দশার চিত্র সহযোগে মুখ্য কি কি ঘটনা ঘটে সেগুলি আমাদের অন্তত তিনটি পয়েন্ট আকারে আমাদের মনে রাখতে হবে যেমন প্রোফেজ প্রোফেজের কি কি মুখ্য ঘটনা ঘটে তা চিত্র সহ উপস্থাপন করো মেটাফেজে কি কি ঘটনা ঘটে তা চিত্র সহ উপস্থাপন করো এছাড়া কি উদ্ভিদ কোষের সাইটোকাইনেসিস পদ্ধতি কিভাবে হয় তা বর্ণনা করো প্রাণী কোষে সাইটোকাইনেসিস পদ্ধতি কিভাবে হয় তা বর্ণনা করো এবং এই বর্ণনার সাথে আমাদের চিত্রেরও কিন্তু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর কি নেব উদ্ভিদ কোষ আর প্রাণী কোষে কি কি পার্থক্য আমরা দেখতে পাই মাইটোসিস বিভাজনের ক্ষেত্রে আমরা মাইটোসিস বিভাজনের ক্ষেত্রে দেখো কেরিওকাইনেসিস পর যে আমরা বেমতন্তু গঠনের ক্ষেত্রে পার্থক্যটা পেয়েছি প্রাণী কোষে বেমতন্তু গঠিত হয়েছে সেন্ট্রিওলের অ্যাস্ট্রাল রশ্মি থেকে আর উদ্ভিদ কোষে বেমতন্তু গঠিত হয়েছে মাইক্রোটিউবিউল থেকে যে মাইক্রোটিউবিউল বা অনুনালিকা সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে উদ্ভিদ কোষেও থাকে প্রাণী কোষেও থাকে আর কি পার্থক্য পেয়েছি আমরা পার্থক্য পেয়েছি ক্রোমোজোমের অবস্থানের দিক থেকে আর কি পার্থক্য পেয়েছি সাইটোকাইনেসিস এসে আমরা সাইটোকাইনেসিস আমরা পার্থক্য পেয়েছি সাইটোকাইনেসিসের ক্ষেত্রে ক্লিভেজের মাধ্যমে প্রাণী কোষে সাইটোকাইনেসিস ঘটে আর উদ্ভিদ কোষে ঘটে কোষ পাত গঠনের মাধ্যমে সাইটোকাইনেসিস ঘটে তাহলে উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষের মাইটোসিস বিভাজনের এই তিনটি পার্থক্যের পয়েন্টও আমাদের কিন্তু স্মরণে রাখতে হবে তাহলে এই পর্যায় থেকে আমরা মোটামুটি এই প্রশ্নগুলো নেব তাহলে আজকের আমরা সম্পূর্ণ আলোচনায় আমরা কি কি পেলাম কোষ চক্র সেটা সমগ্রভাবে কিভাবে চলে এবং কোষ বিভাজনে কত রকমের কোষ বিভাজন জীব জগতে ঘটে এবং মাইটোসিস বিভাজন সম্পূর্ণ রূপে তার কেডিওকাইনেসিস কিভাবে হয় সাইটোকাইনেসিস কিভাবে হয় এবং সবশেষে মাইটোসিস বিভাজনের তাৎপর্য বা গুরুত্ব কি আমরা পরবর্তী ক্লাসে আবার মিলিত হব পরবর্তী ক্লাসে আমরা মিলিত হব 
মিউসিস কোষ বিভাজন নিয়ে ততক্ষণে তোমরা এই পর্যায়ে ভালো করে পড়ে ছবি এঁকে তোমরা পুরো পর্যায়টাকে খুব সুন্দরভাবে শেষ করে নাও আমি খুব দ্রুত তোমাদের আর একবার যেহেতু এই পর্যায়ের ছবিগুলো পরীক্ষার জন্য খুব প্রয়োজন আমি খুব দ্রুত তোমাদের এই পর্যায়ের দুটো গুরুত্বপূর্ণ দশার ছবি একটু দেখিয়ে দিই আঁকাটা দেখিয়ে দিই যাতে তোমাদের আঁকতে সুবিধা হয় আমরা যদি মেটাফেস দশার একটা ছবি আঁকি পরীক্ষায় যদি আমাদের মেটাফেস দশার একটা ছবি আঁকতে বলে এবং তাকে লেভেল করতে বলে তাহলে আমরা মেটাফেস দশার ছবিটা এইভাবে আঁকবো প্রাণী কোষের বেলায় আমরা সেন্ট্রিওলটা এইভাবে দেখাবো সেন্ট্রিওল যে মাঝখানে সেন্ট্রিওলের অনুনালিকা আর চারিপাশে রয়েছে তার অ্যাস্ট্রাল রশ্মি অ্যাস্ট্রাল রশ্মিগুলো রয়েছে এগুলো রয়েছে এগুলো দেখবো আমরা ক্রোমোজোমগুলি আমরা আঁকবো বিষুবরেখা বরাবর এই একটি ক্রোমাটিড এই আর একটি ক্রোমাটিড দুটি ক্রোমাটিড হলো মাঝে একটা গোল দিয়ে আমরা সেন্ট্রোমিয়ারটাকে দেখিয়ে দেব আমাদের এই কোষটাতে যদি চারটে ক্রোমোজোম থাকে তাহলে আমরা চারটে ক্রোমোজোমকে এইভাবে বিষুব রেখা বরাবর পরপর আমরা এখানে এঁকে দেব ক্রোমোজোমগুলো আঁকার সময় আমরা বাহুগুলোকে নিরেট করতে পারি আবার নিরেট না করলেও চলবে এবার দুই দিক থেকে যে বেমতন্তুগুলো তৈরি হবে এদিক থেকে বেমতন্তু এসে এই ক্রোমোজোম এখানে যুক্ত হলো এদিক থেকে বেমতন্তু এখানে যুক্ত হলো এদিক থেকে বেমতন্তু এখানে যুক্ত হলো এদিক থেকে বেমতন্তু এখানে যুক্ত হলো বেমতন্তুগুলো সব অ্যাস্ট্রাল রশ্মি থেকে সেন্ট্রিওলের অ্যাস্ট্রাল রশ্মি থেকে তৈরি হয়ে এসে ক্রোমোজোমের কাইনেটও করে যুক্ত হলো তাহলে এইভাবে আমরা সংযুক্ত করে দিলাম একই রকমভাবে এদিক থেকে কিছু কিছু বেমতন্তু ক্রোমোজোমের পাস দিয়ে একদম এই প্রান্ত পর্যন্ত চলে আসে যেগুলোকে বলা হয় অবিচ্ছিন্ন বেমতন্তু তাহলে প্রাণী কোষের বেলায় যদি মেটাফেস দশার একটা চিত্র অঙ্কন করতে বলে আমরা কিন্তু এইভাবে একটা চিত্র অঙ্কন করে দেব খুব সুস্পষ্টভাবে এবং তার বিভিন্ন অংশকে আমরা চিহ্নিত করে দেব যদি উদ্ভিদ কোষের বেলায় মেটাফেস আঁকতে বলে তাহলে আমরা উদ্ভিদ কোষের বেলায় কোষটা আয়তকার আঁকাটাই ভালো যেহেতু তার প্রাচীর থাকে কোষ প্রাচীরটা দেখানোর জন্য আয়তকার ভাবে ছবিটা আঁকা ভালো এবং তার মাঝে যেহেতু উদ্ভিদ কোষের মধ্যে সেন্ট্রোজোম থাকে না তাই বেমতন্তু দুই দিকের দুটো প্রান্ত থেকে মাইক্রোটিউবিউল থেকে সৃষ্টি হয় ধরে নেওয়া যাক এই কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা দুই আমরা দুটো করে ক্রোমোজোমও দেখাতে পারি পরীক্ষার সময় তাতে কোনো অসুবিধা নেই এই একটা ক্রোমাটিড এই আর একটা ক্রোমাটিড দুটো ক্রোমাটিড তার এদিক থেকে একটা বেমতন্তু এলো এখানে কিন্তু আমরা সেন্ট সেন্ট্রিওল এবং অ্যাস্ট্রাল রশ্মি অঙ্কন করলাম না এই এবং উভয়ের ক্ষেত্রে আমরা ক্রোমোজোম আঁকার ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের এই বাহুগুলোকে কিন্তু আমরা নিরেট করে দিতে পারি তবে নিরেট না করলেও কিছু ক্ষতি নেই ফাঁকা থাকলেও ক্ষতি নেই যার যেমন সুবিধা সে সেইভাবে এটাকে আঁকবে সাইটোপ্লাজম দিয়ে দেবে তাহলে উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষের মেটাফেস দশার ছবি মাইটোফেস মাইটোসিস বিভাজনের মেটাফেস এটি প্রাণী কোষ আর এটি উদ্ভিদ কোষ দুটি কোষ এবং এগুলোকে লেবেলিং করে দেবে অ্যাস্ট্রাল রশ্মি সেন্ট্রিওল বেম অবিচ্ছিন্ন তন্তু বেমতন্তু ক্রোমাটিড সেন্ট্রোমিয়ার এভাবে লেবেলিং করে দেবে দুটো কোষের ক্ষেত্রেই তাহলে এই চিত্রগুলো কিন্তু আমাদের এই পর্যায়ে আঁকা প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ এগুলো কিন্তু আমাদের সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এই ছবিগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রোফেস মেটাফেস আনাফেস টেলোফেসের ক্ষেত্রে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাহলে আজকের ক্লাস শেষ করলাম পরবর্তী মিওসিসের জন্য আমরা অপেক্ষা করি ও ইমাজিন কমিউনিটি মিডিয়াতে ঠিক আছে